ஸ்டடி ஈஸி டு அச்சீவ் ஜாப் யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது பொது அறிவு வினாவிடை பகுதி எட்டு ஈகா சிலிகானின் புதிய பெயர் ஜெர்மானியம் ஈகா சிலிகானின் புதிய பெயர் ஜெர்மானியம் ஜெர்மானியத்தை ஈகா சிலிகான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈகா சிலிகானின் புதிய பெயர் வந்து ஜெர்மானியம் அது முன்னாடி வந்து ஈகா சிலிகான் இப்போ வந்து ஜெர்மானியம் ஈகா ஈகா சிலிகான்னாலே ஜெர்மானியம் ஞாபகத்து வந்துடும் ஈகானாலே ஜெர்மனி ஜெர்மானியம் ஈகா சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஈகா சிலிகான் ஜெர்மானியம் அடுத்தது ஒலிம்பிக் சின்னத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஐந்து வளையங்களின் நிறங்கள் நீளம் மஞ்சள் கருப்பு பச்சை சிவப்பு கீழே அந்த வளையங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒலிம்பிக் சின்னத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஐந்து வளையங்களின் நிறங்கள் வந்து நீளம் மஞ்சள் கருப்பு பச்சை சிவப்பு இதுவும் நீளம் மஞ்சள் கருப்பு பச்சை சிவப்பு நீளம் மஞ்சள் கருப்பு பச்சை சிவப்பு நீல மஞ்சள் கருப்பு பச்சை சிவப்பு இதுதான் ஒலிம்பிக் சின்னத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஐந்து வளையங்களின் நிறங்கள் அடுத்தது சாதாரண கண்ணாடி எது செய்யப்படுகிறது சோடியம் சிலிகேட் சாதாரண கண்ணாடி சோடியம் சிலிகேட் சாதாரண சோ அப்படி ஒன்று சாதாரண கண்ணாடி சோடியம் சிலிகேட் சாதாரண கண்ணாடி எது செய்யப்படுகிறதுனா சோடியம் சிலிகேட் சாதாரண கண்ணாடினாலே உங்களுக்கு சோடியம் சிலிகேட் ஞாபகத்து வந்து சாதாரண கண்ணாடி சோடியம் சிலிகேட்டால் செய்யப்படுகிறது ஒரு புகைவண்டி மணிக்கு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறது அப்பொழுது ஒரு வினாடிக்கு பயணிக்கும் தூரம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு இப்போ வந்து மீட்டர் பை செகண்டு அடுத்த வந்து கிலோமீட்டர் பை ஹவர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இது இருக்குது இப்போ கிலோமீட்டர் பை ஹவரை வந்து மீட்டர் பை செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அதாவது கிலோமீட்டர் பை ஹவர் வந்து பெரிய நம்பர்ஸாக இருக்கும் அதை வந்து மீட்டர் பை செகண்டாக க கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப ஃபைவ் பை எயிட்டினால் அது வந்து மல் மல்டிப்பிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மீட்டர் பை செகண்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து கிலோமீட்டர் பை ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து பதினெட்டு பை அஞ்சு எயிட்டீன் பை ஃபைவ்வால் வந்து அதை மல்டிப்பிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புகை வண்டி மணிக்கு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறது அதாவது கிலோமீட்டர் பை ஹவரில் கொடுத்துருக்கான் அதை மீட்டர் பை செகண்டில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் பை எயிட்டீனால் அதை மல்டிப்பிள் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து அவங்க வந்து அப்பொழுது ஒரு வினாடிக்கு பயணிக்கும் தூரம் அதான் மீட்டர் பை செகண்டில் கேட்டிருக்காங்க அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினெட்டு இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் போட்டிங்கன்னா எயிட்டீனுக்கு எயிட்டீனை கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்கிறது ஃபைவ் ஸோ வந்து ஃபைவ் மீட்டர் பை செகண்டு இது வந்து பயணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பை ஹவரை மீட்டர் பை செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதாவது ஃபைவ் பை எயிட்டீனால் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் அடுத்தது மீட்டர் பை செகண்டை கிலோமீட்டர் பை ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா எயிட்டீன் பை ஃபைவ்வால் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சம்மை வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்தது வெனேசன் என்பது இவ்வித இலையின் அமைப்பாகும் மொட்டிற்கு வெளியே உள்ள இலையின் அமைப்பு வெனேசன் மொட்டிற்கு வெளியே உள்ள இலையின் அமைப்பம் வெனேசன்னு சொல்லுவாங்க வெனேசன் என்பது இவ்வித இலையின் அமைப்பாகும் மொட்டிற்கு வெளியே உள்ள இலையின் அமைப்பு வெனேசன் மொட்டிற்கு வெளியே வெனேசன்னாலே வெளியே மொட்டிற்கு வெளியே அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டைலாண்டின் சோடியம் ஒரு வீக்க குறைப்பான் வீக்க குறைப்பான் வீக்கம் ஆயிடுச்சு உடம்புல அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு இந்த டைலாண்டின் சோடியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க டைலாண்டின் சோடியம் ஒரு வீக்க குறைப்பான் 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 டைலாண்டின் சோடியம் வீக்க குறைப்பான் அடுத்தது கிறிஸ்டல் படிகம் அமைப்பு குறித்து கண்டுபிடித்தவர் கிறிஸ்டல் அப்படின்னாலே ஃப்ராக்ஸ் ஞாபகம் தோணும் கிறிஸ்டல் ஃப்ராக்ஸ் கிறிஸ்டல் ஃப்ராக்ஸ் கிறிஸ்டல் ஃப்ராக்ஸ் கிறிஸ்டல் படிகம் அமைப்பு குறித்து கண்டுபிடித்தவர் ஃப்ராக்ஸ் ஃப்ராக் ஃப்ராக்ஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிறிஸ்டல் அப்படின்னாலே ஃப்ராக்ஸ் ஞாபகம் தோணும் கிறிஸ்டல் ஃப்ராக்ஸ் கிறிஸ்டல் படிகம் அமைப்பு குறித்து கண்டுபிடித்தவர் ஃப்ராக்ஸ் அடுத்த வெண்கலம் என்பது காப்பர் மற்றும் டின் சேர்ந்த உலக கலவையாகும் வெண்கலம் என்பது காப்பர் மற்றும் டின் சேர்ந்த உலக கலவையாகும் வெண்கலம் காப்பர் மற்றும் டின் வெண்கலம் வெண்கலம் அது பிரிச்சுங்க வெண் ப்ளஸ் கலம் அந்த காவில் வர ஃபஸ்ட்டு காப்பருக்கு வந்துடும் வெண்ணில் வர இன் வந்து டின்னுக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற வச்சுங்க வெண்கலம் என்பது காப்பர் மற்றும் டின் வெண்கலம் என்பது டே சேர்ந்த உலக கலவையாகும் காப்பர் மற்றும் டின் கலந்த உலக கலவையாகும் அடுத்தது காற்று நீர் இடைப்பகுதியில் வாழும் உயிரியை எவ்வாறு அழைப்பர் நியூ ஸ்டான் காற்று நீர் இடைப்பகுதியில் வாழும் உயிரியை எவ்வாறு அழைப்பர் நியூ ஸ்டான் காற்று நீர் இடைப்பகுதியில் வாழும் உயிரி நியூ ஸ்டான் நியூ ஸ்டான் அதுதான் காற்று நீர் காற்று நீர் இடைப்பகுதியில் வாழும் உயிரியை வந்து 
நம்ம வந்து நில நீர் அதில் வாழ்கிறது வந்து தவளைன்னு நமக்கு தெரியும் காற்று நீர் இது என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூ ஸ்டான் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடணும் காற்று நீர் இடைப்பகுதியில் வாழும் உயிரி வந்து நியூ ஸ்டான் ஆற்றல் கீழ் கண்டவற்றில் எதன் அலகில் அளக்கப்படுகிறது வேலை ஆற்றல் எதன் அலகில் அளக்கப்படுகிறது வேலை ஆற்றல் எதன் அலகில் அளக்கப்படுகிறது வேலை ஆற்றல் எதன் அலகில் அழைக்கப்படுகிறது வேலை ஆற்றல் எதன் அலகில் அளக்கப்படுகிறது வேலை ஆற்றல் வேலையின் அலகில் அளக்கப்படுகிறது ஆற்றலின் அலகு வேலை அது இந்திய அரசியல் சபையில் இறுதியாக இருந்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்திய அரசியல் சபையில் இறுதியாக இருந்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்திய அரசியல் சபையில் இறுதியாக இருந்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அடுத்தது ஒரு எண்ணானது பதிமூணால் வகுக்கும் போது மீதி பதினொன்றை தருகிறது அதே எண் பதினேழால் வகுக்கப்படும் போது மீதி ஒன்பதை தருகிறது அந்த எண் என்னென்னா முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ஒரு எண் பதிமூணால் வகுக்கும் போது மீதி பதினொன்றை தருகிறது பதிமூ ஒரு எண் வந்து எக்ஸ் அதை பதிமூணால் வகுக்கிறீங்க எக்ஸ் பை பதிமூணு அது வந்து மீதி வந்து பதினொன்றா தருது அது வந்து ரிமைண்டர் ஓகேவாங்க மீதி பதினொன்றே தருகிறது அந்த எண் பதினேழாக வகுக்கப்படும் போது மீதி ஒன்பதை தருகிறது அந்த எண் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதில் பதிமூணால் வகுத்து பாருங்கள் மீதி வந்து பதினொன்றா தரும் இப்போ பதிமூணால் வகுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதை பதிமூணால் வகுத்தீங்கன்னா மீதி வந்து பதினொன்று தரும் அதே நம்பரை பதினேழால் வகுத்தீங்கன்னா மீதி வந்து ஒன்பதை தரும் அந்த நம்பர் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது அதை நீங்கள் வகுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது டிவைடு பை பதிமூணு என்ன ஆன்சர் வரும்னா பதினொன்று அதாவது மீ மீதி வந்து பதினொன்று வரும் அதே மாதிரி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதை பதினேழாவில் வகுத்தீங்கன்னா மீதி வந்து ஒன்பது தரும் ஸோ இந்த நம்பர் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது முதன் முதலில் மின்கலம் டேஷ் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது ஓல்டோ முதன் முதலில் மின்கலம் டேஷ் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது ஓல்டோ முதன் முதலில் மின்கலம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது ஓல்டோ ஓல்டோ அடுத்தது தான் டேனியல் மின்கலம்லாம் டேனியல் மின்கலம்னு படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் எழுதிடாதீங்க முதன் முதலில் மின்கலம் வந்து ஓல்டோவால் தான் உருவாக்கப்பட்டது ஓல்ட்டு அது இதை வந்து நம்ம யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு அழகாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓல்ட்டுங்கிறது முதன் முதலில் மின்கலம் ஓல்டோ என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது நீண்ட நாள் அல்லது பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு பீட்டா வல்காரிஸ் நீண்ட நாள் அல்லது பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு பீட்டா வல்காரிஸ் பீட்டா வல்காரிஸ் அதுதான் நீண்ட நாள் பகல் தாவரம் அப்படின்னா பீட்டா வல்காரிஸ் நீண்ட நாள் பகல் தாவரம்னா பீட்டா வல்காரிஸ் பெரும அயனியாக்கும் திறனை பெற்றுள்ளவை ஆல்ஃபா துகள்கள் பெரும அயனியாக்கும் துகளை பெற்றுள்ளவை ஆல்ஃபா துகள்கள் பெரும அயனியாக்கும் திறனை பெற்றுள்ளவை ஆல்ஃபா துகள்கள் ஆல்ஃபா தான் ரொம்ப பெருசு பெரிய அயனியாக மாற்றும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமனில் ஃபஸ்ட் வரி சைடில் இருக்கிறது ஆல்ஃபா ஸோ அதுதான் பெரும அயனியாக்கும் திறன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க பெரும அயனியாக்கும் திறனை பெற்றுள்ளவை ஆல்ஃபா துகள்கள் பெரும அயனியாக்கும் திறனை பெற்றுள்ளவை ஆல்ஃபா துகள்கள் கீழ் கண்டவற்றில் எதனை கண்டுபிடிக்க நெஸ்ட்லரின் காரணை பயன்படுகிறது நெஸ்ட்லரின் கரணினா அம்மோனியம் அயனி நெஸ்ட்லரின் கய கரணினா அம்மோனியம் அயனி கீழ் கண்டவற்றில் எதனை கண்டுபிடிக்க நெஸ்ட்லரின் கரணி பயன்படுகிறது அம்மோனியம் அயனி கீழ் கண்டவற்றில் எதனை கண்டுபிடிக்க நெஸ்ட்லரின் கரணி பயன்படுகிறது அம்மோனியம் அயனியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நெஸ்ட்லரின் கரணை பயன்படுகிறது எந்த நாட்டின் கொடி இந்திய தேசிய கொடியை போற்றி இருக்கும் ஹங்கேரி கீழே வந்து ஹங்கேரி கொடி கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி காவி வெள்ளை பச்சை நம்ம நாட்டு கொடி மாதிரியே இருக்குது ஆனால் இன்னும் நடுப்பெற சக்கரம் மட்டும் இல்லை ஸோ அசோக சக்கரம் இல்லாதனால இது இந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டு கொடியை ஒற்று இருக்கிறதுனால இதை வந்து இந்த ஹங்கேரியோட கொடி தான் நம்ம நாட்டு தேசிய கொடியை ஒத்திருக்கும் எந்த நாட்டின் கொடி இந்திய தேசிய கொடியை போன்று இருக்கும் ஹங்கேரி 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 இதான் வந்து இந்திய தேசிய கொடியை போன்று இருக்கும் அது டெஸ்ட்லா என்ற அழகு காந்த தூண்டல் இது போன வீடியோஸ் இது நிறைய வீடியோஸில் வந்துருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட்லானாலே காந்த தூண்டல் அது ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் அடுத்தது அண்டார்டிகாவில் இந்தியா அமைந்துள்ள மூன்றாவது ஆராய்ச்சி நிலையம் த்தின் பெயர் வந்து பாரதி அண்டார்டிகாவில் இந்தியா அமைத்துள்ள மூன்றாவது ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் பெயர் பாரதி அண்டார்டிகா பூமியின் தென்துருவத்தில் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பனி பிரதேசமாக தான் இருக்கும் பனி உறைஞ்சிருக்கும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தக்ஷின் கங்கோத்ரி அப்படின்ற ஆராய்ச்சி நிலையத்தை ஏற்படுத்தினாங்க அந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நல்லா பெருசாக ஒரு புகை போக்கி இருக்கும் அந்த இப்போ வந்து 
அந்த ஆராய்ச்சி கூடம் ஃபுல்லாகவே பணியால் மூடுறப்ப அது குழுவில் உள்ளவங்க வந்து இந்த புகைப்போக்கி வழியாக வெளியில் வந்து பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஜேசிபி நிப்பாட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஜேசிபியை வந்து கையில் கோடரியோடு வெளில வந்து பனிக்கட்டியெல்லாம் உடச்சிட்டு அந்த ஜேசிபியில் போய் உட்காந்து அதை வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பணியெல்லாம் அவங்க தள்ளி இது மாதிரி பெரிய வேலையாக இருக்கும் இப்போ தட்சின் கங்கோத்திரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புகைப்போக்கி சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த புகைப்போக்கியே ஃபுல்லாக மூடிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களால் எது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஸோ அதனால் அந்த தட்சின் கங்கோத்திரியை வந்து மூடிட்டாங்க அது இப்போதைக்கு இல்லை அதுக்கு பதிலாக மைத்ரி அப்படின்னு ரெண்டாவதாக ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாங்க அந்த மைத்ரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வெப்பம் கிடைக்கிற இடத்துல ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த மைத்ரியிலையும் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி பணிகள் வந்து பிரதேசம் அதாவது அவங்க ஆராய்ச்சி கொடுத்த ஃபுல்லாக மூடிடுச்சுன்னா அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்தது வந்து பாரதி அப்படின்றத மூணாவது அந்த இடத்துல இந்தியா ஏற்படுத்தி இருக்குது ஏன்னா அண்டார்டிகாவில் இந்தியா அமைத்துள்ள மூன்றாவது ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் பெயர் வந்து பாரதி ஃபஸ்ட்டு ஆராய்ச்சி நிலையம்னு கேட்டால் தக்ஷின் கங்கோத்ரி உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ரெண்டாவது மைத்ரி மூணாவது தான் பாரதி இதில் எப் எந்த இது கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணிடணும் அடுத்தது ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியலின் மதிப்பு வந்து தேர்ட்டி ஒன் இப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்னால் நாலு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸு அடுத்தது டூ ஃபேக்டோரியல் வந்து டூ தான் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அதனால் டூ அது ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதுக்கு வந்து ஒன் இப்போ வந்து இதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் வந்து தேர்ட்டி ஒன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி மேலும் பல வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்